বিআরবি হাসপাতাল নিবেদিত প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজ বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস তাই এই উপলক্ষে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের সঙ্গে বিষয়ে কথা বলবার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের খ্যাতনামা একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম উনিশশো বাষট্টি সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নেত্রকোনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে সিলেট এমিজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি রয়্যাল কলেজ অব গ্ল্যাসগো থেকে এফআরসিপি এবং আমেরিকান কলেজ অব ফিজিশিয়ান থেকে সম্মানসূচক এফএসিপি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাকে স্যার প্রতি বছর এই দিনে সারা বিশ্বব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়ে থাকে বাংলাদেশে এই উপলক্ষে নানান রকমের আয়োজন থাকে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অনেক কার্যক্রম আপনারা নিয়ে থাকেন এই দিবসে এই বছর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি এবং এই প্রতিপাদ্য ঠিক করার পেছনে কারণ কি ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমে আমি আপনার মাধ্যমে এন টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবং মানসিক স্বাস্থ্য দিবসকে হাইলাইট করে এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করার জন্য আমরা সবাই জানি মানসিক স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যের একটি প্রাথমিক অঙ্গ আমরা জানি স্বাস্থ্য মানে হলো শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা বাট আমরা সাধারণত আমাদের দেশে বা প্রায় সবাই শারীরিক স্বাস্থ্যটাকে নিয়ে বেশি চিন্তা করেন মানসিক এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের প্রতি তেমন নজর আমরা দিই না ওইটা একেবারে ডিজার্ডার হয়ে গেলে তখন নজর কিন্তু কিন্তু বেসিক হেলথ যেটা স্বাস্থ্যের যে প্রাথমিক স্তর যেগুলি সেগুলির মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পর্যায় বিকজ একটা স্লোগানেই আছে আমাদের নো হেলথ উইদাউট মেন্টাল হেলথ অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্য ছাড়া বা মানসিক সুস্থতা ছাড়া কোনো সুস্থতাই সম্ভব নয় এই যদি প্রেক্ষাপট থাকে তাহলে মানসিক স্বাস্থ্যের জোর দিতে হবে এবং প্রতি বছরেই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা উনিশশো সাল থেকে এই একটি দিন দশই সেপ্টেম্বর দশই অক্টোবরকে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালন করে আসছে এবারে যে প্রতিপাদ্য সেটা হল মেন্টাল হেলথ ইন ইয়াঙ্গার ইজ ইন দি চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড পরিবর্তিত বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য তো এই যে এই তরুণদের ফোকাস করে এবং পরিবর্তিত বিশ্ব দুইটি ইম্পর্টেন্ট ফোকাল পয়েন্ট এখানে একটা হচ্ছে পরিবর্তিত বিশ্ব এবং তরুণ পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্কটা বিশেষ করে তরুণদের কিভাবে জড়িয়ে গেল খুব ধন্যবাদ আপনাকে মানসিক স্বাস্থ্যের যে কারণগুলি বা মানসিক অসুস্থতার যদি কারণ আমরা খুঁজি তাহলে শারীরিক এবং জেনেটিকের বাইরে সমাজ পারিপার্শ্বিকতা বেড়ে ওঠা সাইকোলজি মন মনন এই সবগুলো কিন্তু একসাথে জড়িত আছে এই পরিবর্তিত বিশ্বে হচ্ছে কি আপনারা জানেন আমরা সবাই জানি ইন্টারনেট ফেসবুক মাদকাসক্তি সমাজের ভায়োলেন্স জঙ্গি সন্ত্রাস এই জিনিসগুলি এমনভাবে আসছে মানুষের জীবনটাকে এমন মেকানিক্যাল এবং কমপ্লেক্স করে ফেলছে যার জন্য কিছু কিছু মানসিক রোগ যেগুলি আগে তার অস্তিত্ব ছিল না বা আমরা চিন্তা করি নেই সেগুলি কিন্তু বেশি বেশি করে আসছে প্লাস সমাজের এই কমপ্লেক্সিটির জন্য জটিলতার জন্য এই স্ট্রেস মানসিক চাপটাও কিন্তু সবার উপর বেড়ে যাচ্ছে সেই জন্যও কিন্তু মানসিক রোগ বেশি হচ্ছে এটা আমি পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা বলছি আর যদি আমি তরুণদের কথা বলি আমরা জানি তরুণই আমাদের সবার ভবিষ্যৎ তরুণ একটা দেশের একটা প্রজন্মের কর্ণধার আজকে আমরা জানি এটা এরকমভাবে যে যারা আজকের তরুণ কালকে তারা কর্ণধার হবে সেই তরুণ সমাজ ফোকাস অফ অ্যাটেনশান হওয়া উচিত সব ক্ষেত্রে আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হলো 
এই তরুণ ক্ষেত্রে কিন্তু মন মনন এগুলির বিকাশ হয় তাদের গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট হয় মানুষের আবেগ চিন্তা চেতনা সব কিন্তু এই তরুণ সমাজের মধ্যে বিকশিত হবে সুতরাং এই সময়টা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সময় বেড়ে ওঠার সময় বড় হওয়ার সময় মনকে বিকাশ করার সময় অর্থাৎ এই সময়টাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সময় আরও যদি একটু ইম্পর্টেন্ট কথা বলি যে দেখা গেছে যে এই বয়সটাই ফিফটি পার্সেন্ট পঞ্চাশ বাঘ মানসিক রোগ এই বয়সে তৈরি হয় তরুণ বয়স তরুণ বয়সে সেটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু মানে নর্মালি তরুণরা মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হয় বেশি পরিবর্তিত বিশ্বের যে পরিবর্তন যেটি আপনি বলছিলেন যে ইন্টারনেট গ্লোবালাইজেশান নানান রকমের যে মিডিয়া নানান রকমের যে অ্যাডিকশনের উপাদান সেগুলি মিলিয়ে পরিবর্তিত বিশ্ব ওই তরুণদের ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে সেই যে ঝুঁকিটা বাড়িয়ে তুললো সেই এলিমেন্টগুলির মধ্যে যদি একটা একটা করে আমরা আসি যে ইন্টারনেট বা ফেসবুক ইন্টারনেট রিলেটেড যে বিভিন্ন যে অ্যাপস আছে এগুলি কি কি ধরনের মানসিক সমস্যা তৈরি করছে খুব রিলিভেন্ট প্রশ্ন এটা মাদকাসক্তি যেমন ভয়াবহ ইন্টারনেট এবং ফেসবুক তো এমন ভয়াবহ আমরা যেমন মাদকাসক্তিকে ড্রাগ ডিপেন্ডেন্সকে আমরা একটা মানসিক রোগ হিসেবে চিকিৎসা করি বা বলি সেরকমভাবে এফ এডি ফেসবুক অ্যাডিকশান ডিসঅর্ডার আই এডি ইন্টারনেট অ্যাডিকশান ডিসঅর্ডার এগুলি কিন্তু সমভাবে আমাদের তরুণ সমাজকে ধ্বংস করছে আমার যে সন্তান খুব সুন্দর পড়ালেখা করত সে কিন্তু আজকাল আর পড়ালেখা করে না সারাক্ষণ মোবাইল টিপছে ফেসবুক টিপছে আমার যে সন্তান ক্লাসে খুব ভালো করত আপনার সাথে সুন্দর ব্যবহার করত বাবা আমার সাথে সুন্দর করে সমাজের বন্ধনটা কি দৃঢ় করেছিল একসাথে হই হই করে চলত একসাথে সমস্ত বিকাশ হতো রেজিলিয়েন্স আমি বলবো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মানসিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন বন্ডেজটা বেশি থাকে ইমোশনাল অ্যাটাচ বেশি থাকে হই হই করে চলে সবার সাথে মিলেমিশে চলে তখন এই রেজিলেন্সটা অনেক বেড়ে যায় বিভিন্ন রকম গল্পের বই গল্পের বই ভালো ভালো বই গান গান নাটক দেন আপনার বিতর্ক প্রতিযোগিতা নাচ খেলাধুলা কি না ছিল এই রেজিলেন্সগুলিও কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যার জন্য এই অ্যাডিকশান বেড়ে যাচ্ছে এবং এটা এজ দ্যাট অফ দ্য স্ট্রং এজ দ্যাট অফ দ্য ড্রাগ অ্যাডিকশান আমি যদি এটা এইভাবে বলি স্যার সেক্ষেত্রে ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া এটার অনেক ভালো দিক আছে এবং এর মাধ্যমে সোশ্যাল ওয়ার্ক কাউকে সারা পৃথিবীকে জানা নানান রকমের ভালো উপাদান আছে কানেকটিভিটি পুরনো বন্ধুদের খুঁজে পাওয়া অনেক ভালো দিক আছে এটা সত্য কিন্তু এই ভালোটাকেই ওভার ইউজ বা বেশি অতিরিক্ত ব্যবহার করার ফলে আমরা এটাকে খারাপ দিকে নিয়ে যেয়ে অনেক সময় ব্যাড ইন্টেনশন ইমপ্লিমেন্ট হয় কিন্তু এই ইউজটা কত সময় বা কি ধরনের হলে সেটাকে অ্যাডিকশন বলবেন আপনার ধন্যবাদ আপনাকে আসলে অ্যাডিকশান শব্দটার সাথে প্রথমে কিছু শব্দ আমাকে কিছু ব্যাখ্যা দিতে হবে সেটার হোয়াট ইজ এন ডিপেন্ডেন্স ডিপেন্ডেন্সটা কি অ্যাডিকশানটা কি যদি আমার কোনো কাজকর্ম সেটা ফেসবুক হোক ড্রাগ হোক বা যাই হোক এই কাজকর্ম আমার অন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্মের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় দেন এটা কিন্তু অ্যাডিকশান একটা লোক আমার নির্ভরতা চলে রাইট নির্ভরতা তারপরে হলো কি আমার খুশির জন্য আমার হ্যাপিনেসের জন্য আমি এটার মধ্যে বেশি জোর দিচ্ছি দৈনন্দিন তার ব্যবহার আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি আমি সেই ব্যবহারটা যদি ঠিক মতো না করতে পারি আমি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি ইরিটেবল হয়ে যাচ্ছি অসহিষ্ণুতা দেখাচ্ছি আমার দৈনন্দিন পার্সোনাল ফ্যামিলিয়াল অকুপেশনাল ফাংশনগুলি ইম্পেয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে এই যদি থাকে তাহলে অ্যাডিকশান অতএব এটা কিন্তু ওইভাবে বলা যাবে না যে আধ ঘন্টা ব্যবহার করলো বা এক ঘন্টা যদি আপনার দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাহত হয় আপনার যদি দিন দিন এটার ব্যবহার বেড়ে যায় এবং ব্যবহার যদি আপনি কমাতে যান আপনি পারেন না এবং কমাতে তো পারেন নাই তার বরঞ্চ আপনি ইরিটেবল হয়ে যান দেন আমরা এটাকে এডিকশান কিন্তু এখানে স্যার একটা বিষয় সেটা হলো আমরা তো নিজের সমস্যা কখনো নিজে অ্যাড্রেস করি না বা মানতে চাই না আমি অনেক সময় ইউজ করছি কিন্তু আমি মনে করছি এটাই নর্মাল আমি এটাকে অস্বাভাবিক হিসেবে দেখছি না সেই ক্ষেত্রে ইয়াংদের বা তরুণদের বেলায় তাদের ফ্যামিলি মেম্বার বা অভিভাবক বা শিক্ষক তাদেরকে কিছু করণীয় আছে যে তার এটা যে নর্মাল না একটু অস্বাভাবিক এবং সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা সে নিজে কিন্তু বুঝতে ধন্যবাদ আমার তো মনে তাদের সবটুকুই তাদের করণীয় আছে শুধু তাদের করণীয় না সবটাই তারাই করবে বিকজ আপনার সন্তানকে আপনার রোল মডেল হিসেবে তৈরি করেন আপনার সন্তানকে আপনি গাইড করেন আপনার সন্তানকে আপনি সময় দেন আপনার সন্তানকে আপনি বুঝান এবং আমার তো মনে হয় না এমন কোনো সন্তান আছে যাকে আমি যদি আগলে রাখি ভালোবেসে আমি ভালোবেসে বুঝি বুঝাই তাকে তাহলে এমন কোনো সন্তানই সে বুঝবে না 
স্কুলের টিচার বেস্ট নোজ হোয়াট ইজ দি পারফরমেন্স আমার এই ছাত্রটা কি করছে সে এরকম ভালো ছিল কেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে সে এরকম সবার সাথে মিশত এখন কেন একা একা থাকে সে কেন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে স্কুল এটা খুব ভালো করে জানবে স্কুল এবং তার শিক্ষক ক্লাস টিচার বিশেষ করে পিতা মাতা অভিভাবক ভাই বোন এবং কি সহপাঠী তারাও কিন্তু একটা প্রচণ্ড সুন্দর ভূমিকা রাখতে পারে আমাদের একজন তরুণকে বাঁচানোর জন্য স্যার এই ক্ষেত্রে যারা ইয়াংদের বাদ দিলে বড় একটা অংশ এখন তো অনেকেই একদম ইয়াং থেকে শুরু করে সিনিয়র সিটিজেন পর্যন্ত সবাই ফেসবুক ইউজ করেন আমরা এখানে অনেক নানান রকমের অসংলগ্ন ছবি ভিডিও নৃশংসতার ছবি নানান রকম কিছু দিতে দেখি অনেক রকম যে খারাপ হওয়ার পথ সেই সব নানান রকম অ্যাপসও চলে আসে সেই ক্ষেত্রে এই ফেসবুক ইউজে অন্যদের তরুণদের বাইরে অন্যদের ভূমিকাটা কেমন হওয়া উচিত যেটা তরুণদেরকে ঠিক পথে রাখতে সাহায্য করবে আমার মনে হয় ফেসবুক ব্যবহার করলো বা যে কোনো সামাজিক মিডিয়া যেটাই ব্যবহার করুক যোগাযোগ মাধ্যম যেটাই ইউজ করুক আমার মনে হয় সেটা কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে ইউজ করতে হবে ভালো দিকটাই আমাদেরকে নিতে হবে সমাজ গঠনের দিকটা নিতে হবে সুন্দর কথাটা বলতে হবে কারণ এই সমস্ত মিডিয়াতে মানুষ ইনফ্লুয়েন্স হয়ে যথেষ্ট আমরা দেখেছি বিভিন্ন ইনফ্লুয়েন্সের নমুনা দেখেছি আমরা কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সটা যেন সঠিকভাবে সত্য সুন্দরভাবে হয় সেটার বোধে নজর দিতে হবে সেটা যে এজ হোক সেটা বৃদ্ধরা ব্যবহার করুক আর ইয়াংরা করুক স্যার আমরা আশা করছি আপনার এই আলোচনার যারা শুনছেন তারা নিশ্চয়ই যে স যে ইয়াংরা ব্যবহার করছেন তারা সতর্ক হবেন যারা বড়রা ব্যবহার করছেন তারাও পোস্ট দেওয়ার সময় সতর্ক থাকবেন এবং আইন প্রকারী সংস্থা সহ রাষ্ট্রের যে দায়িত্ব আছে এটা নিয়ন্ত্রণের তারাও যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন যাতে আমাদের তরুণরা বিপথে না যায় তারা যাতে আসক্তি হয়ে মধ্যে ঢুকে না পড়ে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসইসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নম্বর নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত ইমেল বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট দ্য রেট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে